गुड आफ्टरनून गाइस आ जाओ फटाफट सो दैट वी कैन स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ अकाउंट्स ऑफ कंपनीज Good afternoon, all of you. Shifa, Deepak, Pulbadi, Eksa. Hope you all are doing well, bacho. Happy ke must ho, mazay kar rahe ho. Nai nai dishes bana rahe honge aapke mummy papa. In fact, papa bhi na ab to, hai na? Kyu? Because kuch to activity karni hogi na ghar pe. Main bhi bahut kuch banata hu. Kali maine dosa banaya tha. I like to cook, guys. मैं मेरे फ्री टाइम में कभी कभी थोड़ी बहुत चीजें बनाता रहता हूँ आप लोग भी बताइए आप लोग कुछ कुकिंग वुकिंग करते हो क्या स्पेसिफिकली लड़कों में प्लीज कमेंट एक्स्ट्रा एक्टिविटी में एक दस को चालू करते हैं इस दो मिनट कुछ अलग सी बात करते हैं रोज क्या पढ़ना पढ़ना यस मयूर कुलबड़ी दीपक आप लोग करते हो क्या कुकिंग बुकिंग करते हो कुछ हाय हाय समी से एक चाइनीस क्या बात है फुल बड़ी बोल रहा है नहीं सर हाथ जोड़ रहा है ऐसे करके मयूर भी मना कर रहा है क्या यार जीवन में कुक नहीं किया तो क्या किया कुछ तो कुकिंग करनी चाहिए ना यार बेसिक चीज है यू शुड नो प्लीज डोंट टेल मी मैगी मैगी का नाम मत लेना अरे बेटा पानी लाएगा क्या मुंह में तू मंचूरियन यस गाइस कम फास्ट फटाफट दीपक जहांगीर ओनली चाय क्या बात है मयूर पंडित मैगी ग्रेट चावल में बेटा क्या करना होता है कुल बड़ी हाँ बेटा पानी में उबालना होता है उसमें करना क्या होता है यस गाइस सो स्टार्ट करते हैं कम फास्ट फटाफट कल हमने सेक्शन एक देखा था नाउ गोइंग फर्दर सेक्शन 129 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 व्हिच इज तो सर चावल में उबाल नहीं होता है भाई सही बात है यार नहीं नहीं मेरे को तो बहुत कुछ आता है गाइस प्लीज बारिया गुड आफ्टरनून सर वेरी गुड आफ्टरनून बेटा Yes guys, जिस स्पीड से हम जा रहे हैं आप लोगों को पता ही होगा कि हमने ऑनलाइन भी तीन लेक्चर्स तीन चैप्टर खत्म कर दिए हैं ये हमारा चौथा चैप्टर है ऑलमोस्ट तीन चैप्टर हमने फेस टू फेस कंप्लीट किए थे उसमें एक छोटा सा पोर्शन फर्स्ट चैप्टर में बाकी है हमने फोर्थ चैप्टर इवन वी हैव डन विथ फोर्थ चैप्टर समझना गाइस वो फोर्थ चैप्टर भी हमने एक पार्ट उसमें कंप्लीट किया था कुल बड़ी बोला सर मैं लोगो बना सकता हूँ अच्छा किस चीज का लोगो बनाता है बेटा तू तो? किस चीज का लोगो बनाता है कुल बड़ी कुल बड़ी तेरा नाम तो बता यार तूने कुल बड़ी करके अपना चैनल के तो बता दिया है अच्छा लोगो बना सकता हूँ बट खाना नहीं ओके okay, अमन ओ ये अपना अमन है कुलबड़ी क्या बात है यस अमन गुड टू नो दैट यू आर देयर ऑन ऑलवेज अक्षय कुमार अभी तक दो तीन दिन से डाउट नहीं पूछ रहे यार अक्षय कुमार कहाँ गए वेर इज मिस्टर अक्षय कुमार जो रोज आते हैं अपनी चैनल पे ऑलरेडी मुझे फेमस कर दिया अक्षय कुमार ने अक्षय कुमार जी आप कहाँ हो क्या आप हमें सुन पा रहे हो मोदी जी के भाषण को तो बड़े अच्छे से सुनते हो आप 
तीन मई तक लॉकडाउन हो गया है सो नो ऑप्शन गाइस आप देख रहे हैं दूसरे क्लासेस वाले बेचारे ऐसे ही दूसरे क्लासेस वाले ऐसे ही बैठे बैठे हैं राइट right? कोई उनके पास ऑप्शन नहीं है कोई वीडियो लेक्चर्स की फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड नहीं की जा रही है अच्छा लोगो यानी लोगो को बना सकता हूँ ओके ओके आई साइड के वो कुछ वो लोगो वोगो आता है ना जैसे सचिन ठक्कर एंड एसोसिएट्स का एक बहुत ही बढ़िया लोगो है विल शेयर विथ यू गाइस ठीक है ना वैसे मैंने सोचा अच्छा तू लोगो को मतलब के पीपल को बनाता है यार ऐसा करता है क्या कोई नरेंद्र राणा सर आया अक्सर राणा क्या बात है बेटा क्यों नाम चेंज किया भाई नरेंद्र मोदी कर लेता फिर तो तू यस गाइस शुरुआत करते हैं सेक्शन 139 ऑलमोस्ट 35 टू 40 पीपल आर देयर ठीक है आज थोड़ी सी मुझे पता नहीं कुछ उठपटांग बातें करने का मन कर रहा था कि आपके साथ बहुत दिन हो गए हैं वैसे फेस टू फेस क्लासेस में तो अपना ये चलता रहता है थोड़ा बहुत बट ठीक है कोई बात नहीं अभी इसको ही फेस टू फेस बनाना पड़ेगा यही अपना फेस टू फेस ऐसा आदत डालनी पड़ेगी ठीक है पढ़ाई में तो हम करते ही है वो तो 1 मिनट के लिए भी मैं आपको सोने नहीं दूंगा बट यस अदर देन दैट जो एक्स्ट्रा हम एक्टिविटीज करते थे उसको भी हम रखेंगे गाइस कंटिन्यू एंड आई एम प्लानिंग के इन अ डे और टू अगर पॉसिबल होता है तो मेरे क्लासेस से यहां पे मैं अह वो लगा दूंगा बोर्ड वगैरह सो दैट वाइट बोर्ड तो अगर कुछ मुझे लिख के समझाना है या ऐसा कुछ जैसे मौलिन सर लेक्चर्स लेते हैं राइट सो विल ट्राई के उस तरह से वो भी वहां पे हो जाए सनी सा हेलो हेलो बेटा यस गाइस शुरुआत करते हैं सेक्शन 129 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 व्हिच इज टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है सो यहां पे द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ जाओ गाइस फटाफट पेज नंबर 6 पेज नंबर 6 ऑफ माय नोट पेज नंबर 6 ऑफ माय नोट उसमें आ जाओ गाइस सेक्शन 129 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 वो ये बोलता है गाइस चलो लेट्स स्टार्ट गाइस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी मीनिंग देयरबाय कि आप जब कभी भी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो मतलब के फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेक्शन 2 सब सेक्शन 40 गाइस कल हमने डिस्कस किया था सेक्शन 128 लोकेशन मैनर मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स 212 213 240 <laughs> तो यहां पे वो बोल रहा है कि ये जो आपका 240 है दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ये चार बातें होना जरूरी है समझना ये चार बातें कौन सी चार बातें सर देखो ना चार बातें सुनाता हूं मैं आप लोग को गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी फटाफट गाइस comply with the accounting standard in the section 133 matlab ke aapka financial statement ko jis tarike se hona chahiye ki wo accounting standards ko comply karta ho theek hai wo schedule 3 aap log balance sheet bana de ho aap logo ko batai hai ki it should be in the form schedule 3 and chautha point cfs shall also be in the same format as that of h company matlab ki aap holding company ka jis format mein istemal karte ho usi format mein aapko cfs ka financial statement cfs ka matlab kya hota hai consolidated financial statement agar aapki koi subsidiary company hai associate company hai to fir it is the duty of the holding company ke wo apni holding company ka balance sheet to banayega hi banayega sath mein wo holding and subsidiary ka ek merge balance sheet banayega jisko hum bolenge consolidated फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है गाइस सो यहां पे उन्होंने बोला तीन चार चीजें गाइस फिर से रिपीट करता हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका कैसा होना चाहिए इट शुड बी व्हिच गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी शुड कंप्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बी इन द फॉर्म ऑफ स्केड्यूल 3 एंड सीएफएस शैल आल्सो बी इन द सेम फॉर्मेट एज दैट ऑफ एच कंपनी ठीक है गाइस सो इतनी चीजें आपको यहां पे कंप्लाई करनी है फिर उन्होंने क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लाई करना कंपलसरी है The answer is no. See, देखो नीचे लिखा हुआ है. If do not comply with the accounting standard, the company shall disclose in the financial statement three things. समझो ना. अगर company accounting standard comply करना नहीं चाहती, तो कोई बात नहीं, guys. अगर company को accounting standard comply नहीं करना है, तो ये तीन चीजें आपको financial statement के अंदर बतानी पड़ेगी. Suppose for an example, company को depreciation calculation करना है. अब company इधर depreciation accounting standard के हिसाब से करेगी. या फिर कंपनी के पास कोई और मेथड है तो कंपनी किसी और मेथड से भी कर सकती है सपोज कंपनी ने किसी और मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन किया तो आपको पहला पॉइंट वहां पे बताना पड़ेगा डेविएशन फ्रॉम द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब कि आपने अपने तरीके से डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन किया वो आ रहा है दस हजार रुपए का 
अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से करते तो वो आ रहा था आठ हजार रुपए का तो कितना डेविएशन आ रहा है इस दो हजार रुपए का तो वो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर बताना पड़ेगा समझना ये तीन चीजें आपको तभी करनी है जब आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लाई नहीं करते हो अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लाई कर रहे हो देन देर इज नो नीड टू मैंशन दीज थ्री थिंग्स उसमें से सबसे पहला था डेविएशन मीनिंग देर बाय द डिफरेंस बिटवीन The difference between your method and accounting standard, right? So उसको बोलेंगे हम deviation. दूसरा भैया ये क्यों deviation आया ऐसा तो क्या है आपकी method में कि 2000 हजार डेप्रीसिएशन ज्यादा आ रहा है वट इज द रीजन फॉर द सेम राइट यू हैव टू राइट इट डाउन द रीजन फॉर सच डेविएशन इस डेविएशन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इफेक्ट क्या पड़ रही है सपोज आपका दो हजार रुपए का डेप्रीसिएशन ज्यादा आ रहा होगा इस तो कहने से कि आपका प्रॉफिट कम आएगा क्यों बिकॉज खर्चा ज्यादा दिखा ना राइट नॉन कैश एक्सपेंस बट यस डेफिनेटली इट इज एक्सपेंस इट इज एन एक्सपेंस तो आपको वहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि भैया ये मेथड यूज करने से 2000 का प्रॉफिट कम आ रहा है अकॉर्डिंगली इनकम टैक्स कम पे कम पे करना पड़ेगा राइट right? वो आपको लिखना पड़ेगा मीनिंग दर वाई तीन चीजों में कहीं सेंसर्कल कर देना अगर आप पीडीएफ में कुछ एडिट कर पा रहे हो तो डेविएशन रीजन एंड फाइनेंशियल इफेक्ट तीन चीजें कहीं फिर से डेविएशन रीजन एंड फाइनेंशियल इफेक्ट ये तीन चीजें आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर डिस्कलोज करनी पड़ेगी क्यों भैया अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लाई नहीं करते हो तभी जाके ये करने का अदरवाइज करने की जरूरत नहीं है ठीक है क्लियर गाइस फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेक्शन 129 बोलता है जब कभी भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो चार चीजें ध्यान में रखने की उसमें से एक चीज थी accounting standard complex karne ka but it is not compulsory to follow accounting standard if you are not following the same then there are three things required to be mentioned in the in the financial statement jo humne abhi abhi discuss ki hai theek hai uske baad guys uske baad ek hindi mein dialogue likha hua aapko jo karna hai wo kar lo but hum teen behne to ऊपर वाली प्रोविजन ऊपर वाली मतलब नीचे लिखा हुआ 129 सब सेक्शन वन कंप्लाई नहीं करेगी है समझना ये तीन बहने कौन है इसका शॉर्टकट लिखू क्या देखो ना इसका शॉर्टकट होता है बी आई ई बाई क्या होता है सर क्या बोला बी आई ई बाई दैट इज बी स्टैंड फॉर बैंकिंग कंपनी आई स्टैंड फॉर इंश्योरेंस कंपनी एंड ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ये बाई लोग जो है समझे ना कैसे हम वो वाली बाई काम वाली बाई वो बाई की बात नहीं है ना समझे ना ये बाई जो है वो लोग 129 सब सेक्शन वन को कंप्लाई नहीं करेंगे क्यों भैया ऐसा तो क्या हुआ कि ये लोग कंप्लाई नहीं करेंगे बिकॉज इन लोग को स्केड्यूल थ्री एप्लीकेबल नहीं है इन लोग को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं होता है उनका अपना मेथड होता है बिकॉज बैंकिंग कंपनी का अपना खुद का फॉर्मेट होता है इंश्योरेंस कंपनी का अपना खुद का फॉर्मेट होता है इलेक्ट्रिसिटी कंपनी अपने तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है एंड दैट्स व्हाई इनको 129 सब सेक्शन 1 एप्लीकेबल नहीं रहेगा ठीक है ना सो so, आपको जो करना है वो कर लो बट हम तीन बहने कौन कौन बैंकिंग इंश्योरेंस इलेक्ट्रिसिटी दैट इज बाय इन लोग को 129 सेक्शन वन एप्लीकेबल नहीं है मीनिंग देर बाय इन लोग को ये प्रोविजन है कंप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अदर क्लास ऑफ कंपनीज फॉर विच अदर फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्पेसिफाइड राइट तो वो अदर क्लास ऑफ कंपनीज वहां पे आ जाएगी एट एवरी एजीएम समझ ना एट एवरी एजीएम द बोर्ड शेल ले द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स मतलब के जब जब एजीएम होगी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इतने डॉक्यूमेंट्स एजीएम के अंदर लेके जाना पड़ेगा और शेयर होल्डर के समक्ष रखना पड़ेगा पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी एंड दूसरा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये दोनों चीजें आपको लेके जानी पड़ेगी एंड शेयर होल्डर के समक्ष आपको रखनी पड़ेगी समझना कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेके जाना पड़ेगा दूसरा क्या बोला रहे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर ये क्या होता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट चलो मैंने थोड़ा सा तो आपको बताया था ठीक है थोड़ा सा और देखते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नीचे देखो लिखा हुआ है गाइस सीएफएस शैल बी प्रिपेयर्ड इन द सेम फॉर्म एंड मैनर इन व्हिच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी इज प्रिपेयर्ड दूसरा पॉइंट इन सीएफएस कंपनी वुड नीड टू गिव ऑल डिस्क्लोजर इसको हाईलाइट करें गाइस अगर आप पीडीएफ में हाईलाइट कर पा रहे हो तो कंपनी वुड नीड टू गिव ऑल डिस्क्लोजर 
रेलेवेंट फॉर द सी एफ एस ओनली कंपनी को सारे डिस्कलोजर देने पड़ेंगे जो सी एफ एस से रेलिवेंट है मतलब के देर इज नो नीड टू रिपीट द डिस्कलोजर मेड बाय इट अंडर स्टैंड अलोन अकाउंट सर ये थोड़ा सा भारी ऊपर से लगाया सर स्टैंड अलोन नहीं समझ में आया क्या बोला आपने समझो गाइस सपोज मेरी कंपनी होल्डिंग कंपनी है सचिन एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड फॉर एन एग्जाम्पल मेरी मेरी एक सब्सिडियरी कंपनी है अनंत एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड सचिन एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड अनंत एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड वो मेरी सब्सिडियरी कंपनी है बिकॉज उस कंपनी के आधे से ज्यादा कैपिटल और आधे से ज्यादा शेयर्स के अंदर मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है वो शेयर्स मेरे पास है अब अब मेरी कंपनी होल्डिंग कंपनी है मैं अपना खुद का बैलेंस शीट बनाऊंगा जिसको बोलेंगे स्टैंड अलॉन बैलेंस शीट और स्टैंड अलॉन अकाउंट सब्सिडियरी कंपनी अपना खुद का बैलेंस शीट बनाएगी जिसमें सिर्फ सब्सिडियरी की बातें होगी उसको भी बोलते हैं स्टैंड अलॉन अकाउंट मतलब के कोई सी भी कंपनी अपना रिस्पेक्टिव बैलेंस शीट बनाती है उसको क्या बोलेंगे गाइस स्टैंड अलोन अकाउंट और स्टैंड अलोन बैलेंस शीट बट जब होल्डिंग कंपनी अपने साथ साथ सब्सिडियरी के अकाउंट्स के बैलेंस को मर्ज करके जब एक बैलेंस शीट बनाती है एक और बैलेंस शीट तो उसको बोलेंगे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अब कानून ने बोला जब सी बनाते हो तब सीधी बात नो बकवास इसका मतलब क्या सर सीधी बात नो बकवास इसका मतलब ये कि CFS के अंदर आपको वो वार्ता है वो पॉइंट्स रिपीट करने की जरूरत नहीं है जो आपने एच कंपनी के बैलेंस शीट में ऑलरेडी कर दिया है सर इसका मतलब क्या मेरी बैलेंस शीट जब मैंने बनाई ना तब मैंने होल्डिंग कंपनी के अंदर वहां पे कुछ डिस्कलोजर्स दिए थे कुछ पॉइंट लिखे थे वहां पे बताया था कि मेरी कंपनी ने क्या फॉलो किया है अकाउंटिंग सेंटर फॉलो किया है या नहीं किया है कारों का रिपोर्ट्स वहां पे आ गया था डिस्क्लोजर्स आ गए थे नोट्स टू अकाउंट्स वहां पे आ गया था वो सब कुछ उसके अंदर था जब मैंने होल्डिंग कंपनी का बैलेंस शीट बनाया तो वो सारी बातें मुझे सी में रिपीट करने की जरूरत नहीं है मुझे सिर्फ यहाँ पे सी के अंदर एक बैलेंस शीट का पेज रहेगा कि जिसमें मेरी कंपनी ने जो सेल्स किया है जो टर्न किया है मेरी सब्सिडरी कंपनी ने सेल्स एंड टर्न किया उसको मैं क्लब करूंगा मेरी कंपनी की एसेट्स उस कंपनी की एसेट्स तो जो फिगरेटिव वाइज है गाइस मैं उस चीजों को क्लब करके सीएफएस बनाऊंगा मुझे कोई भी बातें रिपीट करने की जो इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्लोजर्स है इन द फॉर्म ऑफ अदर थिंग्स है राइट तो मुझे वहां पे कोई भी बात रिपीट करने की जरूरत यहां पे नहीं है समझ में आ रहा है गाइस ठीक है सो यहां पे लिखा हुआ है इन सीएफएस कंपनी वुड नीड टू गिव ऑल द डिस्क्लोजर रिलेवेंट फॉर सीएफएस ओनली देयर इज नो नीड टू रिपीट द डिस्क्लोजर मेड बाय इट अंडर द स्टैंड अलोन अकाउंट दिस इज क्लियर है मेरे भाइयों बहनों क्या आप लोग को समझ में आ रहा है क्या ठीक है ना आगे बढ़ते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट मे प्रोवाइड फॉर द कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट ऑफ कंपनीज रूल 6 लेस डाउन सच मैनर राइट right? वहां पे सीएफएस के लिए वो लोग बता सकते हैं तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है गाइस सबसे पहला पॉइंट है ये सीएफएस बी मेड इन अकॉर्डेंस विद स्केड्यूल थ्री प्लस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको फॉलो करना है तो ऑब्वियसली ये तो हमने 129 वन के अंदर भी चार बातें जब पढ़ी तब मैंने आपको बताया स्केड्यूल थ्री फॉलो करना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लाई करना है बट जिस कंपनी को है समझना जिस कंपनी को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लाई नहीं करना है वो कंपनी क्या करेगी तो वो कंपनी सिर्फ स्केड्यूल थ्री फॉलो करेगी देखो ना क्या लिखा इफ कंपनी इज नॉट रिक्वायर टू कंप्लाई विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देन कंप्लाई विद स्केड्यूल थ्री ऑनली ठीक है फिर उसके बाद If following all the conditions are fulfilled, then CFS is not required. This point को cancel कर दो guys. I repeat, seventh page पे जो Roman third point दिया हुआ है guys, वो पूरे Roman three को cancel कर दो. इसके चार point है sub point A, B, C, D. वो चारों के चारों cancel है. B point आठवें page पे होगा. B point आठवें number के page पे होगा. मीनिंग दरबाय रोमन थ्री जो है गाइस वो रोमन थ्री आपको कैंसिल करना है आई होप इट इज क्लियर पेज नंबर सेवन पे रोमन थ्री वाला जो पॉइंट है गाइस उसको आप कैंसिल कर दीजिए देर इज नो नीड टू रीड एट दिस लेवल यस गाइस उसके नीचे उसके नीचे अरे पेज नंबर एट पे अरे ये तो होल्डिंग कंपनी की रिस्पांसिबिलिटी है कि अपने अकाउंट के साथ एक स्टेटमेंट जो सबसे 
फीचर्स बता अकाउंट है तो इसने बोला कि आपको ये जो होल्डिंग कंपनी का स्टैंड अलोन अकाउंट है उस अकाउंट के साथ आपको एक स्टेटमेंट अटैच करना है समझो ना उस स्टेटमेंट को हम बोलेंगे एओसी वन क्या बोलेंगे गाइस एओसी वन बोलेंगे समझ ना तो फिर से गाइस इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द होल्डिंग कंपनी कि अपने अकाउंट के साथ एक स्टेटमेंट अटैच करना है फीचर्स मतलब समझ गाइस लखन फीचर्स को मतलब क्या है उसका प्योर गुजराती वर्ड क्या रहेगा लखन राइट तो मतलब के ये जो आपकी सब्सिडियरी कंपनी है गाइस अब समझ ना यू ऑल आर द शेयर होल्डर्स ऑफ माई कंपनी होल्डिंग कंपनी सचिन एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड समझ रहे हैं ये जो मेरी एस है ये एस मेरी एच कंपनी है ठीक है ये एस मेरी एच कंपनी है एंड अनंत एकेडमिक प्राइवेट लिमिटेड जो है वो मेरी सबसी कंपनी है अब आप सब ने मेरी कंपनी के शेयर्स लिए थे आप लोगों को पता ही था कि कंपनी बहुत तरक्की कर रही है गाइस दिलो जान से ये कंपनी मेहनत करती है सचिन एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड एंड अच्छा खासा वो तरक्की भी करती है समझ ना तो इसने बोला कि भैया ये कंपनी जो है इस कंपनी के अंदर इस कंपनी के अंदर आपको इस कंपनी के अंदर आपको क्या करने का है इन्वेस्टमेंट करने का है तो आपने अच्छा खासा इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया समझ रहा मेरी बात ध्यान से अब यू ऑल आर दी शेयर होल्डर्स इन्वेस्टेड इन माई कंपनी ऑफ रुपीज टू करोड़ वॉट आई है दो करोड़ में से मैंने दो करोड़ में से मैंने डेढ़ करोड़ का बिजनेस किया अनंत अकेडमी प्राइवेट लिमिटेड जो थी उसका शेयर कैपिटल था कई सेवेंटी लैख रुपीज टोटल शेयर कैपिटल उसमें से पचास लाख रुपए सचिन एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड ने इन्वेस्ट किया है तो वो मेरी क्या बन गई सब्सिडी मेरी कंपनी की क्या बन गई सब्सिडी अब जब अब जब वहां पे अब जब वहां पे हिसाब किताब आप साल में एक बार मेरे से हिसाब किताब तो मांगोगे ना वीडियो पॉज हो रहा है क्या यस गाइस प्लीज कमेंट क्या वीडियो पॉज हो रहा है बफरिंग हो रहा है क्या अब प्रॉपर आ रहा है क्या अब प्रॉपर आ रहा है ये यस किसके लिए है कैस पूरा लिखिए नाउ इट इज ओके यस और नो If it is okay, then I can proceed further. Okay, yes, guys. Uh, so section one twenty eight, one twenty nine. Sorry, वो ये बोलता है कि आपने मेरी कंपनी के अंदर आपने मेरी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ठीक है? तो मैंने आपको AGM के अंदर सिर्फ जो आपने दो करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट मेरे अंदर कर रखे थे मैंने मेरी बैलेंस शीट आपके सामने रखी तो उस मेरी बैलेंस शीट के अंदर तो सिर्फ डेढ़ करोड़ का ही हिसाब होगा समझो ना राइट डेढ़ करोड़ का हिसाब होगा क्यों बिकॉज मैंने पचास लाख रुपए तो आपने जो दिए थे वो किसी कंपनी के अंदर इतनी पूरी बैलेंस शीट दिखानी पड़ेगी बट आप लोग के पास इतना टाइम नहीं होगा या इतना नॉलेज नहीं होगा कि आप लोग दोनों बैलेंस शीटें देखो ठीक है ना बिकॉज आपके पैसे मेरी कंपनी के अंदर लगे हुए हैं इनडायरेक्टली आपके पैसे सबसे कंपनी के अंदर भी लगे हुए हैं इसीलिए कानून ने 